హాయ్ గాయస్ హెలో ఎవరివాన్ ఈరోజు టాపిక్ మన ముఖం మీద మొటిమలు మచ్చలు వస్తుంటాయి ఎందుకు వస్తున్నాయి అనే ఆలోచన మనకు ఉండనే ఉంటుంది అంటే కొంతమంది ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ని చాలా వరకు ఫేస్ చేస్తుంటారు అండి ఈ మొటిమలను ఏం చేస్తానంటే పగలట్టుకోవడం ఆ విధంగా చేస్తుంటారు శరీరం గెలుకోవడం లేదా దురద వచ్చిందని గీరుకోవడం ఆ విధంగా చేస్తుంటారు ఇలా చేయడం ద్వారా వారికి మొటిమలు ఇంకా పెరుగుతాయే తప్ప తగ్గే అవకాశాలు అయితే లేవు సో దీనిని శాశ్వతంగా నివారించే అవకాశం ఉందా అంటే నలభై ఏండ్ల వరకు యవనం నుంచి నలభై ఏండ్ల వరకు దీనిని శాశ్వతంగా నివారించే అవకాశం అయితే ఖచ్చితంగా లేదని చెప్పాలి సో వీటిని కంట్రోల్ చేసే అవకాశం అయితే ఉందండి సో మొటిమలు రాకోకుండా కంట్రోల్ చేసే రకరకాల ప్రయత్నాలు మనము చేసుకోవచ్చు సో మనము ఇలాంటి రకరకాల ప్రయత్నాలలో నాకు తెలిసినటువంటి ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ వచ్చినటువంటి ప్రొడక్ట్లలో వాది హెర్బల్ ప్రొడక్ట్ అండి ఇది ముఖం మీద మొటిమలు ప్లస్ నల్ల మచ్చల్ని ఖచ్చితంగా తొలగిస్తుంది సో దీనిని ప్రయోగాత్మకంగా కూడా నేను ఇతరుల మీద చేసి చూశానండి సో వారికి ఈ సోప్ ఇవ్వడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు సోప్ ని మనము ఇక్కడ చూద్దాము సో ఈ సోప్ ఈ విధంగా ఉందండి ఈ వాది హెర్బల్ సంబంధించిన సోప్ ఈ విధంగా ఉంది సో ఈ వాది హెర్బల్ ప్రొడక్ట్ లో ఇప్పుడు చూద్దాము గమనిద్దాము సో ఇందులో ఈ ప్రొడక్ట్ ఈ సోప్ అండి ఇది కూడా సోపే సో దీనిని ఏ విధంగా వాడాలి అనే విషయాన్ని మీకు ఇప్పుడు తెలియజేస్తాను ఇందులో ఇంకొక కవర్ అండి సో చూద్దామండి ఈ ప్రొడక్ట్ ని మనము వాడుతున్నప్పుడు అంటే మన ముఖాన్ని మనం వాష్ చేసుకోవాలి ఉదయం ఒకసారి మనం దీంతో వాష్ చేసుకోవాలి సో దీన్ని ఉదయం ఒకసారి రాత్రి కూడా పడుకోబోయే ముందు కూడా వాష్ చేసుకోవడం చాలా మంచిది ఎందుకంటే మొటిమలు తగ్గిముఖం కనిపించేది కూడా రాత్రి మీరు వాష్ చేసుకున్న తర్వాతనే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇది వాష్ చేస్తుండగా కొంతమంది ఏం చేస్తానంటే దీన్ని వాష్ చేసుకున్నారా సో దీనిని ఎక్కువ రబ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తానండి తొందరగా రబ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు ఇలాంటి తప్పైతే అసలు చేయకూడదు ఏం చేయాలి అంటే దీనిని సున్నితంగా స్మూత్ గా మనము రబ్ చేయాలి సున్నితంగా మన ఎక్కడైతే మొటి ఉంటుందో అక్కడ టచ్ చేసే అవకాశం కూడా టచ్ చేసే పని కూడా మీరు చేయొద్దండి సో మనం ముఖం కడుక్కున్నాము అయిపోయింది సో మనం టవాల్ తో ఏ విధంగా తుడుచుకుంటామండి ముఖం మన ముఖాన్ని సో దీన్ని కూడా ఈ విధంగా రద్దు చేయకూడదు రద్దు చేయకూడదు దీన్ని మనము సున్నితంగా సున్నితంగా టచ్ చేయాలి ఈ విధంగా సున్నితంగా టచ్ చేయాలి మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి చర్మ భాగము పూర్తి భాగం అంటే నుదుటి నుండి కాలు వరకు ఉన్నటువంటి భాగాలలో సున్నితమైన చర్మం అనేది మన ముఖం మీద ఉంటుంది దీనిని మనము ఎలా పడితే అలా రబ్ చేయకూడదు సో దీని వల్ల రబ్ చేయడం వల్ల మొటిమలు వస్తాయి నల్ల మచ్చలు ఆ విధంగానే ఏర్పడతాయి సో తర్వాత ముఖం మీద తొందరగా మరతలు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉందండి సో అందుకే దీనిని మనం కంట్రోల్ చేసే విధానాలు ఏమిటా అంటే టవాల్ని మనం టచ్ చేయాలి అంటే రబ్ చేయకూడదు తర్వాత ఈ ఈ మచ్చలు అనేవి కూడా మీకు రెగ్యులర్ గా వాడటం వల్ల వెళ్ళిపోతున్నాయి సో దీనిని ఈ విధంగా మీరు వాడటం జరిగితే ఖచ్చితంగా మీరు వాడగలిగితే మీకు ఖచ్చితమైన రిజల్ట్ వస్తుంది సో ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఆ తరచు రకరకాల మార్కెట్లను అంటే రకరకాలుగా మార్కెట్ లో ఆ ప్రొడక్ట్లు దొరుకుతున్నాయండి సో ఏదో ఏది పడితే అది మనం వాడేస్తున్నాం కానీ ఇప్పటి పరిస్థితుల్లో హెర్బల్ ప్రొడక్ట్ బెస్ట్ అని నా ఆలోచన అండి సో మీరు కూడా ఒకసారి వాడిన తర్వాతనే ఈ నిర్ణయం తీసుకోండి ఎప్పుడైతే ఈ సబ్బును మనము వాడినామో అప్పుడే మీకు ఒక సబ్బు అయిపోలాగా మీకు రిజల్ట్ తెలిసిపోతుంది సో మీరు దీన్ని వాడే వాడే విధానంలో ఎలాంటి తప్పిదాలు చేయకండి కానీ మీరు ఉదయం ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి వాష్ చేసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది కానీ మర్చిపోకుండా రాత్రి ఖచ్చితంగా దీన్ని వాష్ చేసుకునే పడుకోండి కొంతమందికి ఇలా వాష్ చేసుకున్నా కూడా కొంతమందికి మొటిమలు తగ్గడం లేదన్న వార్తలు కూడా నేను విన్నానండి సో దీన్ని ఏ విధంగా ఇంకొక విధానం ఏ విధంగా చే చేస్తే బాగుంటుంది అంటే దీనిని ఒకసారి మనము వాష్ చేసుకున్నాం అండి ఇప్పుడు నీళ్లతో మనము దీన్ని వాష్ చేసుకున్నాం ఈ విధంగా వాష్ చేసుకున్న తర్వాత మనము వాష్ చేసుకున్నాం అంటే నురుగు వచ్చేస్తుంది మన ముఖం మీద నురుగు వచ్చేస్తుంది ఒక ఐదు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు ఆరినేయమండి ఆ విధంగా ఆరిన తర్వాత తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే ముఖాన్ని కడుక్కోండి అంటే నీళ్లతో మనం ముఖాన్ని కడుక్కుంటే సరిపోతుంది ఆ రకంగా మీరు టవాల్తో కూడా మీరు చెప్పాను కదండి ఇంత ముందే టవాల్తో మీరు రబ్ చేయడం కాదండి టచ్ చేయండి అంతే టచ్ చేయండి ఆ విధంగా టచ్ చేయడం ద్వారా మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ మొటిమల్ని పగలగొట్టుకోవద్దండి 
ఈ విధంగా గిల్లుకున్నారంటే ఎమ్ముతున్నట్టే అది మొటిమైతే పోతుంది కానీ గుంతలు ఏర్పడతాయండి మీరు గమనించే ఉంటారు చాలా మంది చాలా మంది ముఖాలు కొంత గుంతలు గుంతలుగా కారంగా కనిపిస్తుంటాయి సో దానిని దానికి అంటే దానికి సంబంధించిన సొల్యూషన్ అయితే అసలు లేదే లేదు ఎందుకంటే ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేసిన తర్వాత ముఖం మీద ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేసిన తర్వాత కూడా ఆ గుంతలు అనేవి పో పోలేదండి చాలా మందికి నేను గమనించడానికి కూడా జరిగింది సో దీన్ని అధిగమించాలంటే ఆ మొటిమల్ని అస్సలు అయితే టచ్ చేయకూడదు ప్లస్ గిల్లు కోవడం అయితే అసలు చేయకూడదు సో మీరు ఈ ఈ ప్రోడక్ట్ ని ఒకసారి ఖచ్చితంగా వాడి చూడండి సో ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను సో లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అలాగే ఇలాంటి వీడియోలు మీకు తరచూ రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఆ బెల్ ఐటమ్ ని కూడా మీరు ఖచ్చితంగా నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందుకుంటారు కాబట్టి మీకు తెలిసిన బంధుమిత్రులకు కూడా షేర్ చేయండి సో మంచి వార్తని ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేయడం మన భారతీయుని లక్షణం సో ఇంత ఓపిక ఈ వీడియో చేసిన మీ అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదములు అండి